a moment together to thank the Lord. Vamos a tomar un momento juntas para dar gracias al Señor. I'm going to pray. Voy a orar. And you join your heart with me. Y ustedes unan sus corazones conmigo. Oh Lord, oh Señor, we ask you to speak to us. Te pedimos que nos hables. And that's what you've done. Y eso es lo que tú has hecho. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for your transforming power in our lives. Gracias por tu poder transformador en nuestras vidas. We give you all the glory. Te damos toda la gloria. And now would you help us in these last moments? Y ahora nos ayudarías en estos momentos finales. To hear what you will say. A escuchar lo que tú tienes que decirnos. We pray in Jesus name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Do you have your true woman bag with you? Ustedes tienen ahí sus bolsas que le entregamos aquí en Mujer Verdadera. I want you to pull two things out of it. Yo quiero que saquen dos cosas de allí. One is your true woman manifesto. Una es el manifiesto de la mujer verdadera. Can you find it? Lo encuentran ahí. You're going to need this later. Lo van a necesitar un poco más tarde. And then I want you to pull out your sí señor. Y luego quiero que saquen su sí señor también, su pañuelito. Keep that nearby because you're going to need that too. Tengan esas dos cosas cerca porque las vamos a necesitar. And any time you just want to say yes, Lord. Y cada vez que tú quieras decir sí, señor. You just wave that. Simplemente lo ondeas, ondea tu that. pañuelito. Before we open God's word. Antes de abrir la palabra de Dios. I want to say a special thank you. Quiero dar unas gracias especiales. So many people have served to make this weekend possible. A tantas personas que han servido para hacer este fin de semana posible. Can you say thank you to all the staff of Aviva Nuestros Corazones? Pueden darle las gracias a todo el personal de Aviva Nuestros Corazones. And can you say thank you to Hundreds of volunteers, many of them wearing those orange aprons. Y pueden darle las gracias también a cientos de voluntarias, muchas de las que tienen los delantales color naranja. Thank you for serving. Gracias, gracias por servirnos. Can you say thank you to our translators? También queremos darle las gracias a los traductores. They had a hard job. Tienen un trabajo duro. And thank you to our speakers who have worked to prepare messages from God's word to feed our souls. Y también gracias a los charlistas que han trabajado duro, han trabajado duro para preparar estos mensajes que alimentaron nuestras almas. So many reasons to be grateful. Tantas razones para estar agradecidas. I've heard some incredible testimonies. He escuchado testimonios increíbles. I heard one in the hall just a little bit ago. En el pasillo escuché uno hace un rato. Of a woman who had believed all the lies of feminism. Que de una mujer que había creído todas las mentiras del feminismo. And God began to change her heart. Y Dios comenzó a cambiar su corazón. She was an independent woman she wanted to have her own life and no family ella quería, ella era una mujer independiente quería tener su propia vida y ninguna familia and she finally said lord i'm willing to get married but i don't want any children y finalmente dijo bueno señor me voy, me quiero casar pero no quiero ningún hijo long story short para hacerle la historia corta she's here today eh, with her six month old baby ella está aquí con su bebé de seis meses de embarazo that she loves dearly. In the pregnant no, she has ah, the baby. No, lo tiene, su bebé de seis meses. Yes. <laughs> because all along the way, she has step by step said, yes, Lord. Porque poco a poco, paso a paso, ella ha ido diciendo, sí, Señor. And God is giving her joy in something she thought could never bring her joy. Y Dios le ha dado gozo en algo que ella pensó que nunca le iba a traer gozo. Now God's plan may be for you to have many children. Uh, quizás el plan de Dios para ti es que tú tengas muchos hijos. God may not bless you with children. Y quizás Dios no te bendiga con hijos. God may call you to be a married woman. Quizás Dios te llama a ser una mujer casada. And if you are married, then God has called you to be a married woman. Y si estás casada, Dios te ha llamado a ser una mujer casada. But God may his story for you may not mean a husband. 
pero, at least not right now. Pero quizás la historia de Dios para ti no sea un esposo, por lo menos ahora mismo. We have some precious widows here. Tenemos también pre viudas preciosas aquí con nosotros. And they are trusting God with this season of their lives. Y ellas confían en Dios en esta etapa de sus vidas. To be a true woman of God is to say yes, Lord. Ser una mujer verdadera de Dios es decir sí, Señor. To anything that God calls us to in every season. A cualquier cosa que Dios traiga en cualquier etapa de nuestras vidas. Now, what an incredible two days this has been. Ahora estos han sido dos días increíbles. Has your heart been revived? Ha sido su corazón avivado. Amen. I know mine has Amen. been. El mío, el mío lo ha sido. But Would you not like for others in your home, your church, and your community to experience this fullness and fruitfulness? No te gustaría que las personas en tu hogar, en tu comunidad, en tu iglesia también experimentaran esta plenitud, esta abundancia? Amen. Amen. I believe what God is doing here is just the beginning. Yo creo que lo que Dios está haciendo aquí es solo el comienzo. And I want us to see and look at a, a passage in scripture today. Y yo quiero que veamos un pasaje de la escritura hoy. That will give us a vision for the future. Que nos va a dar una visión del futuro. Ezekiel chapter 47. Ezequiel capítulo 47. Búsquenlo ahí. Do you en know where Bibles. Ezekiel is in your Bible? Ustedes saben dónde está Ezequiel en sus It's Biblias? Right there. <laughs> in the Old Testament. En el Antiguo Testamento. Turn to chapter 47. El capítulo 47 de Ezequiel. Now, Ezekiel was a priest. Ezequiel era un sacerdote. And along with thousands of other Israelites, y junto con otros miles de israelitas, he had been in exile in Babylon for 25 years. Estaba, estuvo en el exilio en Babilonia por 25 años. And during this time, he was given visions of God. Y durante ese tiempo se le dieron visiones de Dios. Amazing Incre incre visiones increíbles. You read them in the book of Ezekiel. Lo puedes leer ahí en su libro, en el libro de Ezequiel. He was also given messages of judgment. Y también se le dieron mensajes de juicio. Because God's people were far from him. Porque el pueblo de Dios estaba alejado de él. But he was given messages of hope. Pero también se le dieron mensajes de esperanza. And in chapters 40 through 47. Y en los capítulos del 40 al 47. Ezekiel was taken in visions to Jerusalem hundreds of miles away. Ezequiel fue llevado en visión, en una visión, a cientos de millas de distancia a Jerusalén. He couldn't actually go back to Jerusalem. De hecho, él no podía ir físicamente a Jerusalén. The Lord showed him this in a vision. Pero el Señor le mostró esto en una visión. And he saw the beloved temple that had been destroyed. Y él vio el precioso templo que había sido destruido. And he was given a heavenly tour guide. Y es como que se le dio un tour, un guía turístico se le dio a Ezequiel. Probably Ezequiel. an angel. Quizás era un ángel. It may have been Jesus Christ himself. Quizás pudo haber sido el Señor Jesucristo mismo. But this angel or Christ, this messenger, showed him a future restored temple. Pero este mensajero, este ángel, quizás Cristo mismo, le mostró a él una visión futura restaurada del templo. Then we come to chapter 47. Y entonces ahí llegamos al capítulo 47. This is the end of the tour. Este ya es el final del tour de Ezequiel. And Ezekiel is given a vision of water flowing out from the temple. Y a Ezequiel se le da una visión de una corriente de agua que fluye del templo. And we will see that this water becomes a great river. Y vamos a ver cómo esta, esta corriente de agua se convierte en un gran río. Now this is not the only time we see a river in scripture. Ahora esta no es la única vez que vemos un río en la escritura. You remember that the Bible begins with a river. Ustedes recordarán que la Biblia comienza con un río. Genesis chapter 2. En Génesis capítulo 2. A river flowed out of Eden to water the garden and there que, it divided and became four rivers. Dice que un río salía del Edén y se dividía en cuatro ríos. Rivers bring flourishing. Los ríos traen florecimiento. They bring growth. Traen eh, crecimiento. They bring life. Traen vida. The Bible ends with a river. Y también la Biblia termina con un río. The last chapter of the Bible, Revelation 22. El último capítulo de la Biblia en Apocalipsis 22. Says then the angel showed me the river of the water of life. Dice después el ángel me mostró un río de agua de vida. 
bright as crystal, resplandeciente como cristal, flowing from the throne of God and of the Lamb, que salía del trono de Dios y del Cordero, through the middle of the street of the city, en medio de la calle de la ciudad. The city was the new Jerusalem, y esta ciudad era la nueva Jerusalén, the heavenly Jerusalem, la Jerusalén celestial. And we see that this river produced fruit and life. Y vemos que este río produce fruto y vida. Revelation 22 says on either side of the river. Re Apocalipsis 22 dice que cada a cada lado de este río, the tree of life with its 12 kinds of fruit, está el árbol de vida que produce 12 clases de fruto. Yielding each fruit each month, dando su fruto cada mes. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. So there's a river in Genesis. Así que tenemos un río en Génesis. There's a river in Revelation. Y tenemos un río en Apocalipsis. And here in Ezekiel 47. Y aquí en Ezequiel 47. The prophet is given a vision of a river. Al profeta, se le da, al profeta se le da una visión de un río. A river that produces life and fruit and blessing. Un río que produce vida, fruto y bendición. Now, some Bible uh, scholars believe that this vision is strictly literal. Algunos estudiosos eruditos de la Biblia dicen que este río es estrictamente literal. They say it describes physical and geographical changes. Dice que describe cambios físicos geográficos que van a tomar el lugar cuando Cristo venga a reinar en la tierra. Some believe this vision in Ezekiel is totally symbolic. Pero otros creen que esta visión de Ezequiel es totalmente simbólica. I'm not a Bible scholar. Yo no soy una erudita de la Biblia. But I think it's probably both literal and symbolic. Pero yo creo que es ambas cosas, literal y simbólico. As sin's curse is removed, cuando se quite, cuando se remueva el pecado, the earth will become restored and prosperous. La tierra va a ser restaurada y próspera. But water in the scripture is also associated with the Holy Spirit. Pero el agua en la escritura también está asociada con el Espíritu Santo. You remember that at Pentecost the Spirit was poured out on the church. Recuerden que en, en Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. And the river of the gospel began to flow. Y el río del evangelio comenzó a fluir. That river continues to spread and grow deeper today. Ese río continúa haciéndose más profundo en el día de hoy. As the Holy Spirit is moving in hearts and churches throughout the world. Mientras el Espíritu se mueve en los corazones y en las iglesias a través del mundo. To bring gospel blessing. Para traer la bendición del evangelio. Gospel growth. La bendición, el crecimiento del evangelio. Gospel fruitfulness. Y el, la, el mucho fruto que da el evangelio. Now there's an ultimate fulfillment of this passage. Pero hay un cumplimiento final de este pasaje. In the new heavens and the new earth, en esos cielos nuevos y tierra nueva, the glory of the Lord will cover the earth as the waters cover the sea. La gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. So let's look at Ezekiel 47 through those eyes. Así que vamos ahora con, a ver Ezequiel 47 a través de estos ojos. Verse 1. Versículo 1. Then he brought me back to the door of the temple. Después me hizo volver a la entrada del templo. Remember, this was a vision. Recuerden que esto es una visión. And behold, water was issuing from below the threshold of the temple toward the east. Y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente. For the temple faced east. Porque la fachada del templo daba hacia el oriente. The water was flowing down from below the south end of the threshold of the temple. Y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. South of the altar. Al sur del altar. Then he brought me out by way of the north gate. Me sacó por la puerta del norte. And led me around on the outside to the outer gate that faces toward the east. Y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior por la puerta que da al oriente. And behold, the water was trickling out on the south side. Y las aguas fluían del lado sur. Now where did all this begin? Ahora, ¿dónde comenzó todo esto? In the temple. En el templo. Near the altar. Cerca del altar. Eventually, this water would bring forth life and growth and flourishing. Eventualmente, esta agua traería bendición, vida, florecimiento. It symbolizes the, the work of the Spirit in our lives and in our world. Simboliza el la obra del Espíritu en nuestras vidas y en nuestro mundo. And all 
of this begins in the presence of God. Y todo esto comienza en la presencia de Dios. And near the altar. Y cerca del altar. It symbolizes the sacrificial work of Christ on the cross. Que simboliza la, la obra sacrificial de Cristo en la cruz. That's the starting place for everything God wants to do in you and through you. Ese es el lugar de inicio de todo lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. The presence of God. La presencia de Dios. And the work of Christ on your behalf. Y la obra de Cristo a favor tuyo. Now, at first, the water was just a trickle. Al principio esta agua era solo un chorrito. But it didn't stay that way. Pero no se quedó así. Look at verse three. Miren el versículo 3. Going on eastward with a measuring line in his hand. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel the, en la mano. The man measured a thousand cubits. Midió mil codos. That's about one third of a mile. Eso es como un tercio de una milla. And then he led me through the water and it was ankle deep. Y me hizo pasar por las aguas con Not el agua, deep. con el agua hasta los tobillos, no muy profundo. Again he measured a thousand. Midió otros mil codos. And led me through the water and it was knee deep. Y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. You've done this when you've gotten into water. You have a little creek near your house maybe. Ustedes han hecho eso cuando si ustedes tienen algún arroyito cerca and de su casa. And you get casa. into it and it just covers your feet. Ustedes se meten y simplemente le cubre los pies. But you go a little further and it pero, gets a little deeper. Pero caminan un poquito más adentro y se pone un poquito That's más hondo. Eso es exactamente lo que está sucediendo Again, aquí. A thousand, Dice que otra vez midió mil codos, que son 525 metros. And me through the water. Y eran, y, no, perdón, y de nuevo midió otros mil codos y me hizo pasar por las aguas. And it was waist deep. Con el agua ahora hasta la cintura. It's getting deeper. Se está haciendo cada vez más profundo. Again, he measured a thousand. Y midió otros mil codos. And it was a river that I could not pass through. Y ya era un río que yo no pude vadear. For the water had risen. Porque las aguas habían crecido. It was deep enough to swim in. Aguas que tenían que pasarse a nado. A river that could not be passed through. Un río que no se podía vadear. Okay, so what just happened here? ¿Qué pasó aquí? The water began as a trickle. Esta agua que comenzó como un chorrito. Just a little bit. Un poquito de agua. And it gradually got deeper and deeper. Gradualmente se hizo más y más profunda. Until it became a great river. Hasta que se convirtió en un gran río. So deep you couldn't walk through it. Tan profundo que no podíamos cruzarlo caminando. Now look at verse six. Ahora mira en el versículo 6. And he said to me, Entonces me preguntó, Son of man, have you seen this? ¿Has visto, hijo de hombre? Now, Of course he had seen it. Claro que lo había visto. But I think God was saying, are you looking? Pero yo creo que Dios le estaba diciendo, pero tú estás viendo. Are you seeing what I'm doing? Estás viendo lo que yo estoy haciendo. What about us? ¿Y qué de nosotras? Are you watching? Estás viendo, estás mirando. Are you seeing what God is doing? Estás viendo lo que Dios está haciendo. We have 8,000 women here today. Tenemos aquí 8,000 mujeres hoy. Representing 35 different countries. Representando 35 países diferentes. Thousands more watching on live stream. Y miles más viendo a través de la transmisión en vivo. Some in places of the world where you could not have a conference like this. Algunas en lugares del mundo donde no se podría llevar a cabo una conferencia como esta. It's amazing. Es sorprendente. God is doing a great work in the lives of Spanish speaking women around the world. Dios está haciendo una obra grandiosa al, al, en medio de las mujeres de habla hispana alrededor del mundo. But what we're seeing today didn't start that way. Pero lo que estamos viendo hoy no comenzó así. It started as a trickle in the hearts of a few women In the Dominican Republic. Comenzó con mucho rito en el corazón de algunas mujeres en la República Dominicana. These women got into the presence of God. Estas mujeres llegar, se pusieron en la presencia de Dios. They experienced the life-giving power of the Holy Spirit. Y experimentaron el poder del Espíritu de Dios en sus vidas. They said, "Yes, Lord." Y dijeron, "Sí, Señor." And their lives started to touch others. Y sus vidas comenzaron a tocar otras vidas. And others said, "Yes, Lord." Y otras dijeron, "Sí, Señor." They said, "I want to be a part of what God is doing in your life." Y dijeron, "Yo quiero ser parte de eso que Dios está haciendo en tu vida." 
And in time, the water that started as a trickle started to get deeper. Y en su momento, esas aguas que comenzaron como un chorrito comenzaron a hacerse más profundas. 15 years ago, 15 años atrás, 100 women traveled from the DR to the first True Woman Conference in Chicago. 100 mujeres de la República Dominicana viajaron a la primera conferencia Mujer Verdadera True Woman en Chicago, Illinois. Chicago has never been the same. Chicago nunca ha vuelto a ser el mismo. Those women were precious. Aquellas mujeres fueron preciosas. But their hearts at that conference were captured with a vision to see Spanish-speaking women flourish as women of God. Pero sus corazones fueron capturados, atrapados con la visión de ver a las mujeres de habla hispana experimentar lo que allí se estaba enseñando. So they went back home to the DR. Así que regresaron a la República Dominicana. They prayed. Oraron. They sought the Lord. Buscaron al Señor. And they asked him to send revival to the women of Latin America. Y le pidieron que enviara avivamiento a la mujer de, de habla hispana. As we've heard 10 years ago, they officially launched a Viva Nuestros Corazones. Como ya hemos oído anteriormente, hace 10 años se lanzó por primera vez a Viva Nuestros Corazones. The water continued getting deeper and deeper. El agua seguía haciéndose profunda y más profunda. Water up to the ankles. Agua hasta los tobillos. Water up to the knees. Agua hasta las rodillas. Water up to the waist. Ahora agua hasta la cintura. And today there is a river flowing that is too large to walk across. Y hoy en día el río es tan profundo que no se puede cruzar a nado. Several years ago, hace unos años atrás, the water started to trickle in the heart of a woman named Cindy Rast. El agua comenzó como un chorrito en el corazón de una mujer llamada Cindy Rast. She was a missionary in Sao Paulo. Ella era una misionera en Sao Paulo. She had been listening to Revive Our Hearts for years. Ella había estado escuchando Revive Our Hearts por años. And she was impressed by the Holy Spirit to take this message to the women of Brazil. Y el Espíritu Santo impactó en su corazón el llevar el mensaje a las mujeres en Brasil. She began to pray, Ella comenzó share it with others a orar, comenzó a compartirlo con otras a su alrededor. In 2019, Cindy died after a four-year battle with brain cancer. En el 2019, Cindy murió de una batalla de cuatro años con cáncer en el cerebro. Pero el río que había comenzado en su corazón ha, ha continuado en el corazón de otras mujeres brasileñas. And this weekend, y este fin de semana, we have a group of women here from Brazil. tenemos aquí un grupo de mujeres de Brasil. Amen. Amen. They are here because they want to see Brazil, a huge nation, reached with this message. Ellas están aquí porque ellas quieren ver a Brasil, que es una nación inmensa alcanzada con el Evangelio. The river is starting to get deeper. El río se está haciendo más profundo. And one day we pray that it will be a deep, mighty river running through Brazil. Amén. Y un día oramos de que ese río sea cada vez más profundo, un río grande y poderoso en Brasil. We're seeing a similar trickle of water in other parts of the world. También vemos chorritos de agua en otros países. In Europe. En Europa. In South Africa. En Sudáfrica. In Vietnam. En Vietnam. We're asking God for these waters to become a great river. Estamos pidiendo a Dios que estas aguas se conviertan en grandes ríos. Everywhere in the world. En todo lugar en el mundo. Now, maybe you're just seeing a trickle of the work of the Spirit where you live. Ahora, quizás tú solo ves un chorrito de la obra del Espíritu ahí donde tú vives. Maybe there's not any deep river in your family or your church Quiz or your country. Quizás no hay un río profundo ni en ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu país, en, ni en tu cultura. Maybe there are very few women around you who are really interested in spiritual things. Quizás hay pocas mujeres interesadas en temas espirituales cerca de ti. But I want to encourage you. Pero yo quiero animarte. To tell you that the river of God flows in places where you would least expect it. Quiero animarte y decirte que el río de Dios fluye en lugares poco probables. Look at verse eight. Mira el versículo 8. And he said to me, y me dijo, This water flowing from the temple, estas aguas que salían del templo, just a trickle, solo un chorrito, it flows toward the eastern region, salen hacia la región oriental, and goes down into the Araba, y descienden al Araba, and enters the sea, y luego siguen hacia el mar. 
Now, what's all that mean? Ahora, ¿qué significa todo eso? Arba, Arba is a Hebrew word that translates desert or wilderness. Esa palabra, Arba, es una palabra hebrea que traduce desierto. The Hebrew word, root of this word is dry or burnt up or wasteland. La raíz de esta palabra hebrea es seco, quemado, una tierra de, que, no tiene, que no tiene utilidad. This is the desert region of the Jordan Valley. Esta es la región desierta del Valle del Jordán. It's a place of drought. Es un sitio de sequía. The average rainfall each year is only two inches. <laughs> Imagínense que el promedio de pluviometría de lluvia es dos pulgadas. You don't expect to find a great river in the desert. No esperamos encontrar un gran río en el desierto. But this river goes down into the desert. Pero este río va hacia el desierto. And it enters the sea. Y entra al, al mar. Now what's the sea? Ahora qué es el mar? This is the Dead Sea or este, the Salt Sea. Este mar que habla el pasaje es el mar muerto, el mar salado. It's 16 miles east of Jerusalem. Está 16 millas al este de Jerusalén. 25% of its content is mineral salt. Y 25% de su contenido es sal mineral. That's six times more salt than average seawater. Eso es seis veces más que el agua promedio, el agua de mar promedio. This sea is a place of death. Este lugar es un lugar de muerte. There's no out for this river, no, si for this sea, it's not flowing. No, no tiene salida, no fluye, es un lugar cerrado. And nothing living can exist in this sea. Y nada vivo puede existir en este mar. The fish that are carried down into this sea through the Jordan River, La, lo, el, los peces que llegan al mar a través del río Jordán, they die as soon as they go into that sea. Mueren tan pronto llegan al mar. So this river starts from the temple. Así que este río comienza en el templo. It goes into this desert place of drought. Pasa por todo este lugar desértico. And then it empties into the Dead Sea. Y termina en el mar muerto. You don't expect rivers of life in places like this. Tú no esperarías un río de vida en un lugar así. Maybe you feel like you're living in a desert. Quizás tú sientes que tú estás viviendo en un desierto espiritual. But here's what I want you to know. Pero esto es lo que yo quiero que tú sepas. The spirit can move. El espíritu se puede mover. The spirit can produce life. El espíritu puede producir vida. The spirit can produce growth. El espíritu puede producir crecimiento. In places that would be otherwise a wilderness. En lugares que de otra manera fueran estériles. Where nothing could possibly live apart from God's presence. Donde nada más pudiera vivir aparte de la presencia de Dios. We think we need a perfect setting to be spiritually growing. Nosotros pensamos que necesitamos un ambiente perfecto para crecer espiritualmente. But I want to tell you, you can have a perfect setting. Pero yo puedo, déjame decirte que tú puedes tener un ambiente perfecto. But if you're not drawing your life from the river of His Spirit, pero si la vida que tú tienes no está viniendo de su espíritu, you will be spiritually dry and barren. Tú vas a ser espiritual espiritualmente estéril. And you can be in a barren wilderness setting. Y puedes estar en cambio en un lugar estéril. Maybe a difficult home. Quizás un hogar difícil. A difficult marriage. Un matrimonio difícil. A church where there maybe isn't much life. Una iglesia que no tiene mucha vida. A culture that fights against the scripture. Una cultura que combate la escritura. But if you are drawing your life from the river of His Spirit, pero si tú estás obteniendo la vida del río de su espíritu, you will be growing. Tú vas a crecer. You will be fruitful. Tú vas a llevar mucho fruto. And God will use you to bring life and fruit to others. Y Dios te va a usar para traer vida y fruto en otros. This river, Amen. Amen. This river we read about in Ezekiel. Este es río del que leemos en Ezequiel. Is supernatural. Es sobrenatural. There is no natural source of water anywhere near the temple in Jerusalem. No hay una fuente de agua en ningún lugar en Jerusalén cerca del templo. In this vision there's water flowing out from the temple. En esta visión dice que hay agua que corre, agua corriendo, de, is, sale del templo. This is extraordinary. Esto es extraordinario. This is an amazing sight. Es una, una visión una, ex, increíble. There's no human explanation for how the water got there. No hay explicación humana para cómo el agua llegó ahí. You see, God is the source of all life and all growth. Dios es la fuente de toda vida y de todo crecimiento. Spiritual birth, spiritual life cannot happen unless the Holy Spirit regenerates us. La vida espiritual no puede suceder a menos que el Espíritu Santo no nos regenere. And spiritual revival cannot happen unless God moves on us. Y un avivamiento espiritual tampoco puede suceder a menos que Dios no se mueva en nosotros. The river is supernatural. Este río es sobrenatural. 
And then the river is flowing or running water. Y, y este río es agua que corre, es una corriente de agua. It's living water. Está viva, es agua viva. It's not still or stagnant. No es un agua quieta, estancada. And it says to us that the Spirit of God is alive. Y nos dice que el Espíritu de Dios está vivo. He is moving. Está moviéndose. He is at work in our world. Está obrando en nuestro mundo. He is mundo. transforming everywhere he goes. Está transformando por donde quiera que pasa. The Word of God is active and alive. La palabra de Dios está viva, es activa. And then this river is a never-ending supply. Y entonces este río nunca se agota. Most streams in Palestine dry up at certain times of the year. La mayoría de los arroyos en Palestina en alguna época del año se secan. But the river in this vision never dries pero, up. Pero el río en esta visión nunca se seca. If you have a river of life flowing in you, si tú tienes el río de vida fluyendo en ti, it will never dry up in any season. Nunca se secará en ninguna temporada, en ninguna estación. Zechariah chapter 14 is a prophecy, another prophecy about a river. En Zacarías capítulo 14 hay otra profecía acerca de un río. Says, In that day it shall be y dice en aquel día that living water shall flow from Jerusalem. Dice fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida. In both summer and winter it shall occur. La, en tanto en el verano como en el invierno esto sucederá. See, it's easy to be spiritual when we're all sitting here singing and loving Jesus together. Es fácil ser espirituales cuando estamos todas aquí reunidas cantando y amando That's al Señor. Summertime for our hearts. Eso es el verano de nuestros corazones. But maybe you're going back to a place of winter. Pero quizás tú vas de regreso a un lugar que es invierno. Do you have winter in Latin America? No, tenemos invierno en Latinoamérica ya son. We have it in Michigan for sure. En alguno, ella dice que lo tenemos seguro, ya lo tiene seguro en Michigan. But you can flourish in the winter and in the summer. Pero tú puedes florecer en, tanto en el verano como en el invierno. Now, what happens to this barren, dead region when the river from the temple flows through it? Ahora, ¿qué le pasa a esta región que está muerta, que es estéril, cuando ese río fluye a través de ella? We're going to see that the river of God changes Everything. Vamos a ver que el río de Dios lo cambia todo. Look at verse 8. Miren el versículo 8. When the water flows into the sea, luego cuando esas aguas siguen hacia el mar, remember this is this dead sea with salt water. Recuerden que este es el mar muerto lleno de sal. What will happen? ¿Qué pasará? The water will become fresh. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. And wherever the river goes, y sucederá que donde quiera que pase el río, every living creature that swarms will live. Todo ser viviente que en él se mueve vivirá. And there will be very many fish. Y habrá muchísimos peces. You remember what happened to the fish? ¿Recuerdan fish? lo que pasaba con los peces? Who go into that water normally? Que, que caían en esa agua normalmente. What happened to them? ¿Qué pasaba con ellos? They died morían because that water was toxic porque esa agua era tóxica but when the river of life flows there pero cuando el, el río de vida pasa por ahí llega happens? allá qué pasa everything will live where the river goes todo vivirá por donde pase el río where there is no water donde no hay agua it's difficult for things to grow and flourish es difícil que las cosas crezcan y florezcan you have to use artificial means of watering necesitas usar medios artificiales para de agua para regar where there is water pero donde hay agua there will be life habrá vida there will be growth habrá crecimiento there will be flourishing habrá florecimiento so the water that flows from the sanctuary así que esa agua que fluye del santuario becomes a great Life-giving river. Se convierte en un gran río dador de vida. The salt water becomes fresh water. El agua salada se vuelve agua fresca. Fish that could not survive. Ahora esos peces que no podían sobrevivir. Now they thrive. Ahora ellos prosperan. Everything will live where the river goes. Todo vivirá por donde pasa el río. The river of life transforms everything it touches. Ese río de vida transforma todo lo que toca. The desert that was once barren will now flourish. Ese desierto que una vez fue estéril ahora florece. Look at verse 12. Miren el versículo 12. And on the banks, junto al río, on both ori- sides of the river, en su orilla, a uno y otro lado, there will grow all kinds of trees for food. Crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Their leaves will not wither. Sus hojas no se marchitarán. Nor their fruit fail. Ni faltará su fruto. But they will bear fresh 
fruit every month. Cada mes darán fruto porque, porque sus aguas. Because the water for them flows from the sanctuary. Porque sus aguas fluyen del santuario. Their fruit will be for food. Su fruto será para comer. And their leaves for healing. Y sus hojas para sanar. So we read about in Revelation 22. Eso fue lo que leímos en Apocalipsis 22. So here you have fullness and abundance. Aquí tenemos plenitud, abundancia. Very many trees. Muchos árboles. Very many fish. Muchos peces. And you have fruitfulness. Y tenemos mucho fruto. There will grow all kinds of trees for food. Van a crecer toda clase de árboles para comer. This, these will be useful uh, trees. Son árboles de utilidad. Their leaves will be like medicine. Sus hojas son como medicina. They will be for healing. Van a ser para sanidad. Healing of wounds. Sanidad de heridas. Healing of soul sickness. Sanidad de almas que están enfermas. And it all starts with the river of God. Y todo comienza con el río de Dios. They will bear fresh fruit every month. Van a dar fruto fresco cada mes. Jeremiah 17 has a similar passage. En, en Jeremías 17 hay un pasaje similar. And it says these trees that are planted by rivers of living water. Dice que estos árboles que están plantados junto a corrientes de they agua. They will be fruitful even in times of drought. Dice que darán fruto aún en medio de la sequía. See, we tend to think if the spiritual atmosphere around us is dry. Tendemos a pensar que si la atmósfera espiritual a nuestro alrededor está no seca, way we can flourish. There, no hay forma de que nosotros florezcamos. But this is the miracle of God in you. Pero ese es el milagro de Dios en ti. You may be in a desert. Quizás tú estás en un desierto. But the river of God in you will make you flourishing and fruitful. Pero el río de Dios en ti te va a hacer florecer y dar fruto. Their leaves will not wither. Sus hojas no se marchitan. Their fruit will not fail. Su fruto no faltará. They are evergreen. Siempre están They're verdes. Always in season. Siempre en estación. Now, these trees in Ezekiel 47 Ahora es, cannot grow on their own. Ahora estos árboles no crecen por sí solos en Ezequiel 47. Their roots need nourishment. Sus raíces necesitan alimento they have to be planted by the water necesitan estar plantados cerca del agua they draw life and sustenance from the river cogen agua y alimento del río and so if we want to be fruitful así que si nosotros queremos llevar mucho fruto flourish, si tú quieres florecer we are dependent on the living water dependemos de esa agua viva when you think of that living water, I want you to think of two things. Cuando tú pienses en esa agua viva, yo quiero que tú pienses en dos cosas. First, the Spirit of God. Primero, el Espíritu de Dios. Remember what Jesus said in John chapter 7? ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Juan capítulo 7? Whoever believes in me, el que cree en mí, as the scripture has said, como ha dicho la escritura, out of his heart will flow rivers of living water. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Now we don't have to guess about what that means. Ahora no tenemos que adivinar lo que eso quiere because decir. The next verse Jesus tells us. Pero porque en el siguiente versículo Jesús lo dice. Now this he said Pe about the spirit. Pero esto él decía del espíritu. Whom those who had believed in him were to receive. Que los que habían creído en él habían de recibir. So as you believe in Christ así que, así como tú has creído en Cristo, his spirit comes to live in you su espíritu viene a morar en ti. and his spirit is that river of water in your temple Y ese espíritu, ese río es el espíritu de Dios en su templo. That flows out from you to give life to others. Que sale de ti, que brota de ti para darle vida a otros. So when you think of the river, think of the spirit of God. Así que cuando pienses en el río, piensa en el espíritu de Dios. And then think of the word of God. Y también piensa en la palabra de Dios. Psalm 1 tells us. El Salmo 1 nos dice. That those who delight in the law of the Lord. Que aquellos que se deleitan en la ley del Señor. Those who meditate on his word day and night aquellos que meditan en ella de día y de noche they will be like a tree planted by streams of water serán como árbol plantado junto a corrientes de agua it yields its fruit in its season que da su fruto a su tiempo its leaf does not wither sus hojas no se marchitan in all that he does he prospers y todo lo que hace prosperará if you want a river of life flowing in you si tú quieres que ese río de vida fluya en ti 
And if you want a river of life flowing through you y, to others, y si tú quieres que ese río de vida fluya de ti hacia otros, you must have his spirit in you. Debes tener su espíritu en ti. And you must have his word in you. Y debes tener su palabra en ti. And when the spirit and the word are living and active in you, y cuando ese espíritu y esa palabra estén vivos y activos en ti, you will have life. Tú tendrás vida. You will have growth. También tendrás crecimiento. And that river of life will flow through you to others. Y ese río fluirá de ti hacia, hacia de ti hacia otros. It'll flow to your children. Fluirá hacia tus hijos. It'll flow to your husband. Y fluirá hacia tu esposo. It'll flow to your roommate. Y fluirá hacia tu compañera de habitación, de tu, de tu clase. And your teachers. O a tus profesores. And your parents. Tus padres. And your neighbors. Tus vecinos. And your friends. Tus amigos. And your enemies sus enemigos <coughs> excuse me this healing life giving water esta sanidad esta, esta agua que trae sanidad que trae vida the river of God este río de Dios flows out from the sanctuary sale del santuario we saw that in verse 12 vimos eso en el versículo 12 This is a picture of the presence of God. Esa es una imagen de la presencia de Dios. As we receive his life-giving flow. Mientras recibimos esa corriente que fluye de él, que da vida, then we become a channel of no, blessing. Nos for convertimos others. en un canal de bendición. Fullness. De plenitud. Fruitfulness. De mucho fruto. In Christ. En Cristo. I read a book about a woman named Cristina Di Stefano Davis. Yo leí un libro de una señora llamada Christi, Cristina Di Stefano Davis. Her book is called Totally Surrendered. Su libro se titula Totalmente Rendida. And she tells about how when she was just 18 years old. Y ella cuenta como cuando ella tenía 18 años de edad. We have some teenagers here. Hay, hay adolescentes aquí, jóvenes aquí. I want you to listen. I've met some beautiful, precious, joven <laughs> Yo, uh, Verdadera here. <laughs> Yo conocí unas una preciosas jóvenes verdaderas aquí. When she was just 18 years old, Pero cuando ella tenía 18 años, she went into a remote jungle region in the Philippines. ella se fue a una región remota en la jungla de Filipinas. Y esto fue lo que ella oró. Lord, what is now darkness, se Señor, que lo que ahora es oscuridad, please make light. por favor, hazlo luz. Lights shining for you. Luces que brillen para ti. May I not leave here que no salga yo de aquí until there is praise being lifted from these people to you. Hasta que haya alabanza elevada a ti de esta gente hacia ti. So she went into that dry desert place Ella llegó a ese lugar desierto, ese where lugar they had seco, no knowledge or faith in Christ. Donde no había conocimiento ni fe en Cristo. But she took the light of Christ Pero ella llevó la into luz the darkness. de Cristo a esa oscuridad. She took the river of God flowing through her ella, into that place. Ella llevó ese río de Dios fluyendo de ella hacia ese lugar. And six years later, y seis años después, the villages in that area were ablaze with the light of God. Los valles en esa área ardían con There la luz de Dios. Scores of believers and churches and Christian schools. Muchos creyentes, escuelas, iglesias. The river of God flowed through this teenage girl. Ese río de Dios fluyó a través de esta joven adolescente. Into that unlikely place. En ese lugar tan poco probable. It began as a trickle. Comenzó como un chorrito. It became deeper y se and hizo deeper cada vez más profundo, más profundo. Until it became a mighty river. Hasta que se convirtió en un río poderoso. Flowing into that jungle territory. Tra fluyendo para ese territorio de la jungla. Transforming everything it touched. Transformando todo lo que tocaba. Bringing life and hope. Trayendo vida, esperanza. Bringing healing and fruit Sanidad, and grace. fruto, gracia. Bringing beauty and worship to that jungle. Trayendo belleza y adoración en esa jungla. Where has God sent you? ¿Dónde te ha enviado Dios? Is your life growing and full and fruitful? ¿Es tu vida, está tu vida creciendo, plena, fructífera? Is your life spiritually productive? ¿Es tu vida espiritual productiva? Or are you dry and barren? O está seca, estéril. Are you just existing? Simplemente existiendo. Claiming to be a Christian, tratando de ser cristiana. But no evidence of life. Pero no hay evidencias de vida. 
Are you spiritually alive and growing? ¿Estás espiritualmente viva y creciendo? Is there evidence that the life of Jesus is flowing through you to others? ¿Hay evidencias de que la vida de Cristo está fluyendo de ti hacia otros? Are you a life giver? ¿Eres tu dadora de vida? Is your life a source of life and growth for others? ¿Es tu vida una fuente de vida para otros? Is there new life wherever you go? ¿Hay nueva vida por donde quiera que tú pasas? To the supermarket. En el supermercado. To the bank. En el banco. To the hair salon. Al salón. To the nail de belleza, salon. Al donde hacen las uñas. To your school. Al colegio. To your church. A la iglesia. <coughs> Do desert dry places los lugares desérticos, secos. Excuse me. You can think about it. Piensen en esto. To dry desert places become full of new life wherever you go. Esos lugares secos, desérticos, se convierten en lugares llenos de vida por donde tú pasas. Does your life bring spiritual healing to the people around you? Trae tu vida sanidad espiritual a las personas a tu Does alrededor. Does it make bitter places sweet? Hace los lugares amargos dulces. Or does your life make sweet places bitter? O cuidado si tu vida hace los lugares dulces amargos. Is your life transforming the environment and the people around you? ¿Está tu vida transformando el en tu entorno y las personas alrededor de ti? Or are you just fitting into your environment and becoming like it? ¿O simplemente tú estás encajando en tu, en tu, en tu entorno y convirtiéndote como, como los demás? The world doesn't need any more women who are playing church. La, el mundo no necesita más mujeres que estén jugando a la iglesia. It doesn't need any more women who say, "Oh yes, I'm a Christian." No necesita más mujeres que dicen, "Ay sí, yo soy cristiana." But there's no evidence of spiritual life in them. Pero no tienen evidencia de vida espiritual en ellas. They're just existing. Simplemente existiendo. And their lives are not making Jesus believable to our world. Y sus vidas no hacen que Cristo sea creíble a nuestro mundo. This is not in my notes, so I hope I can say it right. Esto no está en mi nota. Yo espero que lo pueda decir bien. The fact that you are a godly parent does not promise that your children will be godly. El hecho de que tú seas un padre, una madre piadosa, no garantiza que tus hijos van a ser piadosos. They have to make their choices. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones. But I want to say this. Pero quiero decir esto. One of the reasons that so many young people do not want to follow Jesus today. Una de las una de las razones por la que tanta gente joven hoy no quiere seguir a Cristo. Even children who have grown up in the church. Aún jóvenes que han crecido en la iglesia. One of the reasons they don't follow Jesus. Una de las razones por la que no siguen a Cristo, a Jesús. Is because they haven't seen Jesus in their home. Es porque no han visto Jesús en sus hogares. They haven't seen Jesus in their parents. No han visto Jesús en sus padres. They haven't seen Jesus being real in the lives of other adults around them. No han visto a Jesús vivo en las vidas de otros adultos que los rodean. Now that's not the only reason. Esa no es la única razón. But if you do not have the river of God's Spirit in His life flowing through you, why should anyone else around you want Jesus? Pero si tú no tienes el río de vida del Espíritu de Dios dentro de ti fluyendo de ti, ¿por qué querrían los que están cerca de ti? ¿Por qué querrían a Jesús? I'm so grateful for all that God is doing in the hearts of Spanish-speaking women around the world. Estoy tan agradecida por lo que Dios está haciendo en los corazones de miles de mujeres de habla hispana alrededor del mundo. And I wonder what might He want to do in the days ahead. Yo me pregunto qué quisiera él hacer en los días por venir. We got all kinds of marches for liber marches for freedom. Tenemos todo tipo de marchas por la libertad. The feminist movement taking over the continent. El movimiento feminista tomando el continente. Many demonic and evil and wicked powers being loosed. Muchos eh, de, eh, poderes demoníacos sueltos. Lies and deception everywhere. Mentiras, engaños por todas partes. And we think we're just a few people. Y pensamos, bueno, que somos muy pocas. But can you imagine if the river of God were to flow throughout Latin America? Pero tú te imaginas si ese río de Dios fluyera a través de toda Latinoamérica. Through the women who are filled with the spirit of God. De mujeres que están llenas del espíritu de Dios. Amen. What would happen? ¿Qué pasaría? What would be different? ¿Qué sería diferente? What would change? ¿Qué cambiaría? 
Would, the, would everything come to life? Vendría todo a la vida. Would people say, I want to believe in Jesus? Dirían las personas, yo quiero creer en Jesús. We have seen God send revival in the past. Hemos visto a Dios mandar avivamiento en el pasado. To entire countries. Pa a países completos where the river of God flowed and people could not help but get into it donde el río de Dios fluyó y las personas no podían evitar meterse en él what part might God want you to have in what he wants to do in this movement qué parte quisiera Dios ten que tú tengas en este movimiento you think I'm not a speaker tú pensarás bueno que yo no I'm soy charlista yo no soy maestra I'm not a musician yo no soy músico I don't have any influence yo no tengo influencias But God has put you where he has put you for a reason. Pero Dios te ha puesto donde te ha puesto por una razón. He's put you in your neighborhood. Él te ha puesto en tu vecindario. I don't live in your neighborhood. Yo no vivo en tu vecindario. I can't be the, the river of life to your neighbors. Yo no puedo ser el río de vida para tus vecinos. But you can. Pero tú sí puedes. I can't be the river of life in your school. Yo no puedo ser el río de vida en tu escuela. I can't be the river of life on your Facebook account. Yo no puedo ser el río de vida en tu cuenta de Facebook. But you can. Pero tú puedes. And as we leave this place today, y en la medida en que nos vamos de este lugar hoy, I envision thousands of women yo puedo ver miles y miles de mujeres going back home, yendo de regreso a sus hogares, to Ecuador, a Ecuador, to Chile, a Chile, to Peru, a Perú, to Costa Rica, a Costa Rica, to the Dominican Republic, a la República Dominicana, to the United States, a los Estados Unidos, to Brazil, a Brasil, and others to Europe y and Asia Europa, and Africa. Asia, Africa. And I envision you going back to thousands of homes. Y puedo verlas llegar a miles de hogares. Thousands of communities. Miles de comunidades. Thousands of churches. Miles de iglesias. Thousands of workplaces. Miles de lugares de trabajo. And I envision the river of God y, filling us. Y veo ese río de Dios llenándonos. And flowing through us. Y fluyendo a través de nosotros. And bearing fruit. Y llevando mucho fruto. For the nourishment and the healing of thousands of people para, around us. Para alimento y sanidad de los miles y miles alrededor de nosotros. The scripture says. La escritura dice. Everything will live. Que todo vivirá. Wherever the river goes. Por donde pasa ese río. Wherever you go. Donde quiera que tú vayas. Wherever you go. Donde quiera que tú wherever vayas. You go, donde quiera que tú vayas. If the river of God is flowing in you. Si ese río de vida está fluyendo spirit, en ti, su espíritu and his word, su palabra. Then the river of life will entonces, bring life to everything wherever you ese go. Ese río de vida va a traer vida donde quiera que tú vayas. Is that what you want? ¿Es eso lo que tú quieres? Are you ready to let God send you out as his river? ¿Estás lista para dejar que Dios te mande como su río? Amen. 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 Can I ask you to stand up? Y le voy a pedir que se pongan de pie. I love those flags. Me encanta ver todos esos pañuelitos blancos ondeados. And in just a moment, y we're going to pray. En un momentito vamos a orar. But here's how I want you to do it. Pero yo les voy a decir cómo quiero que lo hagamos. You better put your hanky down for a moment so you can hear. Bajen los pañuelitos un momento para que escuchen. I want you to find another person yo when quiero, I'm done explaining. <laughs> yo quiero que busquen otra persona. And I want you to put your hand on their shoulder. Quiero que pongan sus manos sobre sus hombros. If you don't know their name, ask them their name. Si no le conocen el nombre, pregúntenle el nombre. And then I'm going to pray a prayer. Entonces yo voy a orar, hacer una oración. One sentence at a time. Una oración a la vez. It's a short prayer. Es una oración corta. And I'm going to ask you to pray that prayer for this sister. Y yo te voy a pedir que hagas esa oración por esta hermana a la que le pusiste la mano en el hombro. You can say her name when I say the prayer. Tú puedes decir su nombre cuando yo diga la oración. Y lo cambian al revés. Luego tú le pones la mano sobre los hombros de la otra y hace la oración por la otra. Es una y una. Una Now, y una. I don't want anybody to be hypocrite. No quiero que sean hipócritas. I don't want you to pray something that's not yet in your heart. No quiero que ores algo que no está en tu corazón todavía. We have women who came here who did not know Jesus. Sé que hay mujeres aquí que vinieron que no conocen a Cristo. There's no river in them. No hay un río en ellas. 
And instead of doing this little prayer here, you may just want to slip back to the prayer room and say, Jesus, I need you to be y, my savior. Y quizás lo que tú debes hacer en vez de hacer esta oración es irte, a, irte atrás al salón de oración y decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi salvador, que tú te conviertas en ese río. Or ask the person who's praying for you. O pedirle a la persona que está orando por ti. But if you both have Jesus in you, pero si ambas tienen a Cristo en ustedes, then I want you to pray this for each other. Quiero que oren esto la una por la otra. So I'm going to do this with Laura. I'll say it in oh, Dr. Patricia. I'll say it in English. Yo voy a hacer esto con Patricia. Yo lo voy a decir en inglés. She'll say it in Spanish. Yo lo voy a decir en español. And then I want you to say it. Ask, pray this for the person that you're touching. Entonces que digas esa oración a la, con la persona que estás tocando. Are you ready? Están listas? You found somebody? Ya tienen cada una tiene a otra. Put your hand on their shoulder. Pongan su mano en su hombro. And here's what we want to pray. I'm yes. going to use Patricia's name. Yo, ella va a usar mi nombre. Esto es lo que vamos a orar. Oh Lord. Oh Señor. As Patricia goes home from this place. As, cuando Patricia se vaya de este lugar hacia su casa. May the river of your Holy Spirit. Que el río de tu Espíritu Santo. Flow through her to others. Fluya de ella hacia otros. Everywhere she goes, en todo lugar que ella vaya, may you bring spiritual transformation. Que tú traigas transformación espiritual. Bring life and growth. Trae vida, trae crecimiento. Bring health San and flourishing. Sanidad y florecimiento. Through this sister. A través de esta hermana. And may the river of your life flow through her to others. Y que el río de tu vida fluya de ella hacia otros. Now I want you to pray for the other one. Ahora yo quiero que ustedes lo oren por la otra. I will pray. Okay. Okay. Where is it? Here. Where is it? Just pray okay. what's on your heart. Oh, Señor. Vamos otra vez. Oh, Señor, yo te pido que en la medida en que Nancy vuelve a su hogar desde este lugar que el río de tu espíritu fluya de ella hacia otros donde quiera que ella vaya que ella traiga transformación espiritual traiga vida crecimiento sanidad y florecimiento amén Amen. 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 You may be seated. Pueden sentarse. And oh Lord. Oh Señor. You've heard these prayers. Tú has escuchado nuestras oraciones. We have prayed for each other. Hemos orado las unas por las otras. May you fulfill what we have asked. Cumple, Señor, lleva a cabo eso may que te hemos pedido. May the river of life flow el, from your throne. Que ese río de vida fluya desde tu trono. Into our lives. En nuestras vidas. And through us y to others. Y a través de nosotras hacia otros. And I pray that everywhere these women go, yo, there will be new life. Y yo te oro que donde quiera que estas mujeres vayan, haya nueva vida. And Lord, It's not us who will do this. Y señores, no somos nosotras que haremos esto. We are weak. Somos débiles. We are sinful. Somos pecadoras. We cannot make deserts come alive. No podemos hacer que los desiertos vengan a la vida. We cannot bring beauty and fruit and life. No podemos traer belleza, fruto y vida. But you can. Pero tú sí puedes. So our hope is that you would live in us and through us. Así que nuestra esperanza es que tú vivas en nosotras y a través de nosotras. Everything will live wherever the river goes. Todo vivirá por donde pasa ese río. And thank you Lord for the great hope of the gospel. Y gracias Señor por la gran esperanza del evangelio. That the day will come. Que llegará el día. When the glory of the Lord will cover the earth. Cuando la gloria del Señor cubrirá la tierra. As the waters cover the sea, como las aguas cubren el mar, 
And then we will spend eternity in this new heaven and this new earth. Y entonces pasaremos eternidad en esos cielos nuevos y in esa the, tierra nueva. In the heavenly city of God. En esa ciudad celestial de Dios. To drink of the river of life. Para beber de esa agua de vida. through the city. Que fluye a través de la ciudad. And to eat the fruit from the tree of life. Y comeremos del fruto del árbol de la vida. The tree of life that was banned to us after Adam and Eve sinned. Ese árbol de la vida que se nos prohibió después que Adán y Eva pecaron in heaven, we will eat of it forever. en el cielo comeremos de él para siempre and we will live in your holy presence. y viviremos en tu santa presencia and we will be full and fruitful and flourishing. y estaremos plenas llevando fruto y satisfechas Because we will be forever in the presence of the Lord. porque estaremos para siempre en la presencia del Señor Oh Lord, oh Señor, send these women home with your blessing. Manda estas mujeres a sus hogares con tu bendición. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. 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 I love you so much. Las amo mucho. I thank God for you. Les doy gracias a Dios por cada una de ustedes. We will continue to pray for you. Vamos a seguir orando por ustedes. And I can't wait to hear the reports. Y no puedo esperar. Estoy ansiosa por escuchar los reportes. Por ver cómo ese río de vida will flow through you. Va a fluir a través de ustedes. And bring life everywhere you go. Y va a traer vida donde quiera que ustedes vayan. Let me ask you to be seated for a moment. Le voy a pedir que se siente en un momento. Now is when you need that manifesto. Ahora es que necesitan el manifiesto. This is a document we developed for the very first True Woman Conference in 2008. Este es un documento que se elaboró para la primera conferencia True Woman en el 2008. It's a statement of what we believe the scripture says to us. Es una declaración de lo que creemos que la escritura nos dice a nosotras. About our design and our calling. O sea, acerca de nuestro diseño, nuestro llamado as women of God. Como mujeres de Dios. It's what it means to be a true woman of God. Es lo que significa ser una mujer verdadera de Dios. And so we take time in every conference. Así que en cada conferencia nosotros tomamos el tiempo to affirm together our commitment to these truths. Para afirmar juntas nuestro compromiso con estas verdades. Now if you've not read this before, Ahora si tú no lo has leído nunca, you might read it and think, "Woof." Quizás tú lo leas y diga, "Uf." I can't do this. Yo no puedo hacer esto. That's like somebody really spiritual out eh, there. Eso es como alguien muy espiritual que está por ahí. Nobody in this room can live this. Nadie en este salón puede vivir esto. Except Jesus. Solamente Jesús. And he is in us. Y él está en nosotras. And what we are saying is Y lo que estamos diciendo es Jesus, I need you. Jesús, te necesito. And I want to be this kind of woman. Y yo anhelo ser esta clase de mujer. With your grace, con tu gracia, and the help of your Holy Spirit. Y la ayuda de tu Espíritu Santo. And I'll just tell you in advance that you will fail. Y te voy a decir por adelantado que vas a fallar. Maybe before you leave this property. Quizás desde antes de salir de esta propiedad. Because you're going to get mad that the line is so long. Porque te vas a disgustar porque las líneas, las filas son muy largas. Well, I hope you don't. Quizás espero que no. But you might be tempted when you get home and your house is not quite the way you left it. Y quizás vas a estar tentada cuando llegues a tu casa y no la encuentres como tú la dejaste. And you're saying you did what with those kids? Y tú le digas a tu esposo que tú hiciste qué con esos niños? So what do you do when you blow it? ¿Qué tú haces entonces cuando lo dañaste? Say, lo I'm not a true woman at all. No es que yo no soy para nada una mujer verdadera. Do you give up? ¿Te rindes? No. No way. No. You say, Jesus, I sinned. Le decimos, Señor, yo pequé. You confess it. Tú lo confiesas, tu pecado. You repent. Te arrepientes. You humble yourself. Te humillas. You ask forgiveness. Le pides perdón. And then you say, Holy Spirit, fill me with that river of life. Y entonces dices, Espíritu Santo, lléname con ese río de vida. Make me the kind of woman who brings life and flourishing everywhere I go. Hazme el tipo de mujer que lleva vida y florecimiento donde quiera que voy. So we're going to take time to read through this manifesto. Así que vamos a tomar un tiempo para ir leyendo sobre el manifiesto. 
The purpose of this is on the front, so let's read it together. La, I'll read it in English and Patricia will read it in Spanish. La parte está, el propósito está ahí en la, en la portada de su brochure del manifiesto. This is a personal and corporate declaration of belief, consecration, and prayerful intent. Esto es, una, esto es una declaración de fe, una intención de consagración personal y colectiva en oración. And here's the purpose. Ahora viene el propósito. To the end that Christ may be exalted. Con el fin de exaltar a Jesucristo. And the glory and redeeming love of God. Para que la gloria y el poder redentor. May be displayed throughout the whole earth del amor de Dios puedan ser manifestados a través de toda la tierra. Listen, this isn't about us. Miren, eso no se trata, esto no se trata de nosotras. This isn't about people saying, oh, what amazing women they are. No es que las personas digan, oh, pero estas mujeres son increíbles. This is about people looking at us. Esto se trata de que las personas nos vean a nosotras. And saying, what an amazing God they have. Digan, qué Dios tan increíble tienen ellas. And the gospel is so amazing in her life. Y el evangelio es tan increíble en su vida. That it has changed her. Que la ha cambiado. She used to be a critical, bitter woman. Ella era una mujer amargada que she criticaba. She was angry. Era una mujer enojada. She was contentious. Era eh, contenciosa. She was proud. Era orgullosa. She was self-centered. Era egoísta. She loved herself more than she loved her family. Se amaba ella más que lo que amaba su familia. But now the gospel has changed her. Pero el evangelio la ha cambiado. She's a lover. Ella ahora ama. She's a giver. Ella ahora da. She's a servant. Ella es una sierva. And they will love him because they see him in us. Y ellos lo amarán a él porque ven lo ven a él en nosotras. Amen. Amen.